Capres nomor urut 1 Anies Baswedan umbar janji dalam pemberantasan korupsi jika dirinya terpilih jadi Presiden RI selanjutnya. Hal itu ia sampaikan dalam acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas yang digelar KPK pada Rabu 17 Januari 2024. Lalu upaya apa saja yang akan dilakukan Anies untuk memberantas korupsi dari negeri ini? Anies berjanji akan merevisi UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Anies pun berjanji akan menyelesaikan RUU perampasan aset. Ia menilai koruptor harus dimiskinkan dan ini adalah hukuman yang harus diberikan. Capres nomor urut satu ini juga berjanji akan mengesahkan RUU pendanaan politik. Menurutnya, selama ini tidak ada pendanaan yang cukup dari negara untuk kegiatan kampanye dan kegiatan partai politik lainnya. Anies mengaku akan membenahi sistem rekrutmen di KPK. Ia akan melakukan pembenahan mulai dari level staff hingga pimpinan. Selanjutnya, Anies berjanji akan memberikan hadiah bagi para pemburu koruptor. Menurutnya, angka korupsi bisa ditekan jika yang ikut memberantas koruptor dari semua kalangan. Di sisi lain, ia ingin mengoptimalkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara para pejabat ke KPK. Dengan begitu, jika ada pejabat yang tak patuh terkait LHKPN, maka akan dikenai sanksi berupa demosi, reposisi, atau hukum lainnya. Anies berencana akan memprioritaskan sejumlah sektor dalam pemberantasan korupsi. Antara lain, sektor pendapatan negara, sumber daya alam, sektor pangan, hingga infrastruktur. Di sisi lain, Anies mengklaim komitmennya dalam memberantas korupsi sudah ada sejak ia masih menjadi mahasiswa. Dalam kesempatan itu pun dia membeberkan sejumlah prestasinya dalam hal pemberantasan korupsi. Anies menilai korupsi merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Menurutnya komitmen pemberantasan korupsi harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Musik